সবাই কে কি টেস্ট পাস দেখাচ্ছে
दीपू तो क्लास है अच्छा ना ओके आमंदर इनवाइटेशन टा दिलाम हमरा सीएसएस नहीं है प्रैक्टिस शुरू करूँगा कि आज के थे के छोटो छोटो क्लास लिखा दिए शुरू कर गो और गौतम दिन जो जा देखा थे लम जो हमारा क्लास एक फाइल में मुझे लिखते पड़ी इनलाइन स्टाइलिंग जो जा बोला है जो टैगरों पर हम इस सीएसएस लिखते पड़ी हाँ होते हैं अब अब हमरा एक्सटर्नल सीएसएस तो लिखते पड़ी शेटा बिंदु बोला था तो आज के हमरा एक्सटर्नल सीएसएस लिखा दिए शुरू करूँ। हमरा आर इनलाइन बा ऑन पेस सीएसएस से जा बोला, राइट? जस्ट देखिए तो एक एक टेक बोले जो इटा इनलाइन आर इटा ऑन ऑन पेस। सो ऑन पेस सीएसएस का क्लास आर एक्सटर्नल सीएसएस में मुझे पार्थु को कु एक टन नहीं। हमें जो कुन एक टेक पेजर भेदोरे सीएसएस का क्लास लिख डे फाइव भी हमने देखा चला हमने टेस्ट नाम एक टा क्लास लिखा चला हम पी नाम एक टा क्लास लिखा चला हम ठीक लो शुद्ध एक पर्टिकुलर पेज है यूज़ करा जाता चलो हमने जो भी कोन एक टा सीएसएस फाइलर मोड़ दे शीट के लिखी ताहोले वही फाइल टा जो भी एसटीएमएल शंगे लिंक करा हाँ ज्यातो गुलो एसटीएमएल अभी जो दी अब अरो देखा है जो लाइक डे फाइव है अभी एक टा सीएसएस फाइल कोड चला कोड चला को था क्या लो होम एश्वर्म में उधर कोड चला जो होम एश्वर्म में एक टा सीएसएस एक क्लास लिखा चला ए जे टेस्ट ना में एक टा क्लास लिखा चला पी ना में एक टा क्लास ए क्लास को लो शुद्ध ए पेजर भेदोरे एप्लीकेबल ए पेजर भेतो रहे शेटा यूज करा जाबे आमें उन्नों कोन HTML फाइले ए क्लास टा यूज करते पार बुना राइट आच्छा सो डिस एड्वांटेज टा की आमें आक्टा CSS एर क्लास लिकलाम सुन्दोर आमार आक्टा वेबसाइट लेआउट रहे थे
For example, I am going to say that site is a good paragraph. Site is a good paragraph. So, like, our site is a good paragraph. Site is a paragraph. Site is a good paragraph. Site is a good Text color is red. Our font is size 20. We have a site is a good paragraph. So, actor page is the leaky, the whole duita the power, for example, back in the page of Kipabo. Pabonato. The inner current amica cluster leaky cigotai, home file. Even ami about a sign up as you go to paragraph take, shake a do ami style that patina. But we CSS cluster to the connect external CSS file ami lita. Young shit CSS file to the shop gulo, HTML shut a link or thumb, the whole shop gulo page set up. Right. It is basically standard. The after a Japon Kono website visit Kolvenik to Kalgore the Gwenjo, we website at the Japon Connect a header use for a website, header at the fonter family, fonter size, fonter color, Shokul Peze, we taki follow for a website. Same header size, same header color, same header font. Otherwise, site the dictate smooth monahabana, Ebro Tebro monahabe, like actress take a record of Jackson, slide change hologan too. Joke boost the Brain is shitted hot the barre. Boost the barre. So, you have to use the color you score of the front. You have to use the color you score of the front. You have to use the color you score of the front. You have to use the color you score of the front. You have to use the color you score of the front. You have to use the color you score of the front. You have to use the color you score of the front. You have to the color you score of Hmm? User के थोड़े रखा जो ना उन्हें किसी अपने के करते हैं अबे जब basically developer दिन ना इटे designer देर काज developer देर काज functionally okay तो अमर अब एक फाइल create करिए आज के day seven एर मोड़ थे day six द तो हम देर गए थे day seven एक तो फाइल create करते हैं अमी index ना मैं एक तो html फाइल नहीं है इसे Nilam index name actor is Tamil file. I mean, yes, it now. Uh, I mean. Actor folder could see day seven and what the actor folder one in it is CSS. A folder term of them is CSS file gulu ragbo, but CSS file tar ragbo. Gulu bol de peri, our tar bol de peri. And Amaja connector chutto example near Kaskur was shaken out the academic CSS file tag bena. But Jakun connector website to you have it. Professional website, so you can do active website as a number of CSS file in Trojan. So, the shock of CSS file will attack because I CSS folder it under it. Clear answer. However, I'm going to do the A design in the image of Trojan for an image. Good looking to me, LML of a rag. I mean, I will show you image stack a rag. Go image folder it. Clear answer. Standard image full name to the other. I mean, CSS folder to open a right click for a new take. I mean, a file in it and now did see cascading install sheet. Okay, so drop down take a select for a ticket cascading style sheet. It actually type of file. I mean, file to now I will see style. जहाँ extension है वो शो जाते हैं कि dot css style dot css ठीक है सर तो मैं style dot css नाम है फाइल जा नहीं अच्छे जितने में से के लिए एक standard name अभी जो भी कोनो html या एक तरह website तो रिकॉर्ड करते चाहे first जो फाइल जा नहीं वो शीट है कि index आह जो भी कोनो css फाइल नहीं था नाम हो गए style इतने standard आह Style ता जेकुनो नाम होते पारे but first HTML file ता index ना होले शिटे किन्तु automatic राने जावे ना हम्म auto run करनो जोन्नो index file ता राखा ता जोरूदी अच्छा 
ওকে এখন আমরা এই এইচটিএমএল ফাইলটার সাথে সিএসএস ফাইলটার একটা লিংক তৈরি করব ডে7 থেকে আমি যদি ইনডেক্স ফাইলটাকে রান করাই ফারফক্সে যাচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক পেজ বেসিক্যালি এখানে তেমন কিছু নেই এখন আমি এটাকে বলছি আমাদের হোম ওকে আর এটা হচ্ছে আমাদের বডি বেসিক্যালি সো এই ফাইলটাকে আমি নিলাম নাও এখন সিএসএস এর ক্লাসের লিংকিং এর কাজগুলো আমাকে করতে হবে আর কি সো এই যে ডামি কিছু টেক্সট আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনি রেখে দিতে পারেন কখন ক্রিয়েট হয়েছে অথর কে অ্যাকচুয়ালি সরি এবং আরো কিছু ইনফরমেশন এখানে দেয়া যেতে পারে কি কাজে আমাদের এই সিএসএস ফাইলটা ইউজ হচ্ছে রাইট তো এটাকে বলা হয় কমেন্টস আর আপনারা এর একটু डिफरेंट সাইন দেখছেন রাইট HTML এর কমেন্টস এক রকম ছিল CSS এর কমেন্টসটা বিট डिफरेंट মাল্টিপল লাইন কমেন্টস এবং সিঙ্গেল লাইন কমেন্টস CSS এর জন্য सेम এটাকে বলা হচ্ছে মাল্টিপল লাইন কমেন্টস স্ল্যাশ স্টার দিয়ে শুরু হবে আর স্টার স্ল্যাশ দিয়ে শেষ হবে এটা হচ্ছে মাল্টিপল লাইন কমেন্টস সিঙ্গেল লাইনের জন্য এটা ওপেনিং এবং এটা ক্লোজিং ওকে उंड कलर चेन्ज कर दीबाउंड कलर देखें उटपुट पाए उंड कलर उटपुट Okay. 
আমরা যেখানে ছিলাম যদি আমরা আমাদের এইচটিএমএল ফাইলটা দেখি তাহলে যেটা দেখতে পাবো যে কোন আউটপুট এখান থেকে বা কোন চেঞ্জ কিন্তু এখানে আসে না এখন ওই সিএসএস এর সাথে এইচটিএমএল ফাইলটা লিংক করার জন্য লিংক টাইপটা কি হবে টেক্সট সিএসএস দেন রেফারেন্সটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে হাইপারলিংক রেফারেন্স হাইপারলিংক রেফারেন্সটা আমার ফাইলটা কোথায় আছে আর রিয়েল রিলেশন রিলেশনটা হচ্ছে আমার স্টাইল শিট সো স্টাইল শিট আমি দিলাম এখন আমাদের রেফারেন্সটা বলে দিতে হবে রেফারেন্সটা কোথা থেকে আসবে আমি কন্ট্রোল স্পেস দিয়েছি সিএসএস সিলেক্ট হবে আবার কম্পোজ কন্ট্রোল স্পেস দিয়ে স্টাইল সিলেক্ট করে দিয়েছি রাইট ওই ইমেজের মতো এসটিএমএল এ যখন ইমেজ দেখাচ্ছিলাম আমার এখন রিলেশন হয়েছে আউটপুট দেখতে যাচ্ছি আউটপুট দেখলে আমার বডি ব্যাকগ্রাউন্ডটা অরেঞ্জ পাচ্ছি এখন এই যে একটা পার্টিকুলার ডি একটু খেয়াল করেন আমি জেনারেল ক্লাস কনসেপ্টে আছি আমি বডির জন্য ক্লাস লিখেছি অটোমেটিক অ্যাপ্লাই হয়েছে রাইট এখন আমি যদি বলি যে একটা ডি এর জন্য সিএসএস লিখব ডিফটাও কিন্তু এইচটিএমএল এর ট্যাগ এবং ডি ডি এর ক্লাস লেখা যাবে যখন আমি বলছি উইথ 200 পিক্সেল হাইট টু হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে তো এবং এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ইচ্ছে করেই একটু ডিফারেন্ট রাখছি ইয়েলো করে দিচ্ছে যে কোডটা আসছে সেটা বেসিক্যালি হেক্স কোড আর আমাদের এই ফাইলটার মধ্যে দেখেন একটা ডিপ রয়েছে যেটা বডিতে খেয়াল করেছেন बक्स चाहले तैर करते এখন আমি আরেকটা ডিস যদি নিয়ে আসি তো খেয়াল করবেন অটোমেটিক আরেকটা বক্স তৈরি হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন দুইটা বক্স একসাথে রয়েছে তাই কি বক্স দুইটা কিন্তু একসাথে নেই বক্স দুইটা একজন আরেকজনের নিচে রয়েছে পার্থক্যটা বোঝা যাবে যদি দুইজনের মধ্যে আমি একটা বি আর প্লেস করি একটু খেয়াল করেন হরিজেন্টাল লাইন ব্রেক এটা যে দুইটা আলাদা বক্স সেটা এখন কিন্তু ক্লিয়ারলি जेनारेल क्लस टैगर ओपर करते चाहना क्या टैग एर नाम क्लस लिखे दी जो जैसे टैग पा सब गो जो এখন কথা হচ্ছে যে আমার একটা ডিভ একরকম আর একটা ডিভ আরেক রকম চাচ্ছি তখন কি হবে তখন আমাকে কি করতে হবে আলাদা ক্লাস আমাকে লিখতে হবে ডিভের নাম না আমাকে সিএসএস এর ক্লাস আলাদা করতে হবে এবং ওই ক্লাসটা অ্যাপ্লাই করতে এখন আমি সিএসএস এর আলাদা একটা ক্লাস লিখার চেষ্টা করি লাইক আমি বলছি ডট বক্স ওয়ান টু উইথ টু ফিফটি অথবা টু হান্ড্রেড পিক্সেল পরের যে ডিফটা আছে সেকেন্ড যে ডিফটা আছে 
এখানে আমি ওই বক্স ক্লাসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি কি করব ক্লাস দিয়ে আমার যে বক্স বক্সটার নাম কি বক্স 2 সে চলে আসছে কিন্তু একটু খেয়াল করেছেন আমি কন্ট্রোল স্পেস দিলে আমার ক্লাস গুলো সেখান থেকে চলে আসছে আমি সিলেক্ট করে দিলাম তো বেসিক লেভেল সিএসএস এ আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে আমি ওভাররাইট করতে পারছি এটা বেসিক্যালি আমি কি করলাম ওভাররাইট করলাম এই ডিফটার উপরে দুইটা ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট এ ডিফ ক্লাসটা সেকেন্ড বক্স দুটো যখন এই এসটিএমএল ফাইলটা এক্সিকিউট হয়েছে তখন দুইবার এখানে ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে কারণ ডিভ যে ডিভের জন্য সিএসএস ক্লাস আছে সেটা ফার্স্ট ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তারপর ডিভের মধ্যে আলাদা করে ক্লাস কল করা আছে যার নাম কি বক্স 2 সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এবং বক্স 2 তে কি করা আছে সিমিলার ডিভ ক্লাসে যা যা ছিল সব সবই কি ওভাররাইট করা হয়েছে এই ক্লাসটার মধ্যে কি ছিল উইথ ছিল হাইট ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল এখানেও কি আছে উইথ হাইট এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন পার্থক্যটা বোঝাচ্ছি 250 পিক্সেল উপরের ডিফটা নিচে ডিফটা কত 200 পিক্সেল এটা 250 পিক্সেল এটা কিন্তু 200 পিক্সেল ওকে এখন যদি আমি এই পার্টিকুলার উইথটাকে বক্স 2 এর উইথটাকে আমি বন্ধ করে রাখি তাহলে কি হবে সে আরেকশো পাচ্ছে কেন আগে যে রুলসটা বললাম যে ফার্স্টে ডিভ ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তারপর বক্স টু ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে আর ডিভ এর মধ্যে আড়াইশো উইথ দেওয়া আছে সেটা সে পেয়েছে বাট বক্স টু এর মধ্যে কিন্তু কোনো উইথ সেট করা নেই তার মানে কি সে প্যারেন্টের টাইপ আছে ক্লিয়ার সো বিষয়টা আমরা কিন্তু মনে রাখব তার মানে কি একটা এসটিএমএল ট্যাগ এর উপর নাম্বার অফ সিএসএস এর ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে হুম কখনো জেনারেল কখনো কলিং আমি একসাথে চার পাঁচটা ক্লাস অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি একটা স্টেমল ট্যাগের উপরে রাইট সিরিয়াল অনুযায়ী ওভাররাইট হতে থাকবে যেভাবে কলিং হবে সেভাবে ওভাররাইট হবে ফার্স্টে যে কলিং হবে তাকে ওভাররাইট করবে দ্বিতীয় জন যদি ওভাররাইট করার অপশন থাকে যদি না থাকে প্যারেন্টটা পেয়ে যাবে ক্লিয়ার এখানে যেটা আমরা বুঝলাম যে ডিভ এর উইথ আছে বাট বক্স টু এর উইথ নেই কারণ ডিভটা ফার্স্ট ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সে তার উইথটা নিয়ে নিয়েছে বলেন না शुरूतेट हो टाइप कर আবার বক্স টু কল করেছে নিচেই এসেছে পাশে আর কিন্তু যাচ্ছে না বাট এই পাশটাতে অনেক জায়গা কিন্তু ফাঁকা পড়ে আছে তো আমি পাশাপাশি নিতে যাচ্ছি আবার যে কোনো ওয়েবসাইট এখন যত ওয়েবসাইট আপনারা দেখেন সকল ওয়েবসাইট কিন্তু সিএসএস এর মাধ্যমে হয় যদিও এখন ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইট বুস্টার ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে হচ্ছে সেখানেও স্প্যান ইউজ করা হচ্ছে অথবা রুই স্প্যান ইউজ করা হচ্ছে ক্লাস ধরে कलम रहा खेल कर 
সো ঠিক সে ধরনের বিষয়গুলো রয়েছে সো আমি যদি এরকম পার্শ্ববাসী সেল বসাতে না পারি আমি তো লেআউট বানাতে পারবো না ওকে সো পার্শ্ববাসী সেল বসানোর জন্য আমরা বেসিক্যালি এখন যেটা করতে শিখবো সেটা হচ্ছে যে এইচটিএমএল এর ভেরি সিম্পল একটা টেকনিকস আছে সেটা হচ্ছে ফ্লোট পয়েন্ট ম্যানেজ করা আর কি ফ্লোটিং পয়েন্ট ধরে ধরে লাগানো সো আমরা যদি প্রথম থেকে যে সেলগুলো নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি প্রত্যেকটা সেলে ফ্লোট ধরে আগাই এবং ফ্লোট ভ্যালুটা যদি লেফট দিয়ে আগাই দেন আমরা শুধু রাইট ক্যালকুলেশন করতে থাকব যে রাইট সাইডে কতটুকু জায়গা আছে সেলটাকে কতটুকু বসানো বা কয়টা সেল সেখানে বসানো যেতে পারে সো এর জন্য আমরা বেসিক্যালি ইউজ করব যে ফার্স্ট যে ডিভটা আছে ফার্স্ট ডিভে আমি একটা প্রপার্টি ইউজ করব ফ্লোট যার ভ্যালু কি লেফট এবং অলওয়েজ আমরা লেফট ক্যালকুলেশনই যাব সো যতক্ষণ আমরা লেফট থেকে বলবো লেফট বলছি ফ্লোট লেফট এর অর্থ হচ্ছে যে প্রথমটা একদম তার লেফট থেকে শুরু করবে একদম লেফট অফ কর্নার থেকে দ্বিতীয় জন প্রথম জন যেখানে শেষ করেছে সেখান থেকে তার লেফটটা পাবে হুম এবং রাইট সাইডে চলতে থাকবে সেটা এখন রাইটে মনে করেন আমার কত আছে এক পিক্সেল আছে পুরো উইথটা কত থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমি দুশো পিক্সেলের কয়টা বক্স সেখানে বসাতে পারবো পাঁচটা বা পাঁচটা বক্সে যদি ফ্লোট লেফট দিয়ে দেয় পাঁচটা বসবে বাট আমার বক্স আছে কয়টা সাতটা বাকি দুইটা কোথায় চলে যাবে অটোমেটিক নিচে চলে আসবে বুঝতে পেরেছেন একটু খেয়াল করি একটু খেয়াল করেন ওই যে বিয়ারটা রয়েছে বিয়ারটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি বিয়ারটার জন্য উপরের ইয়েটা তৈরি হয়েছে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে দেখেন এই বক্সটা ফার্স্টে বসেছে পরের বক্সটা সেখানে বসেছে আবার যদি ফ্লোট লেফট দেই এখন আমি যদি আরেকটা বক্স ক্রিয়েট করি আমি যদি বলি বক্স থ্রি আমি বলছি বক্স থ্রি ফ্লোট লেফট ধরে আগাচ্ছে আমি এখানে ইউজ করেছি কত এইট হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড পিক্সেল সো বক্স থ্রিটা যদি এখানে আমি নিয়ে নিই আর এর কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেই আমি लिनियरिटी আপাতত ফার্স্টে দেখি আমার বক্স তিনটা কিন্তু পাশাপাশি বসেছে বাট আমি যদি এই উইকটা লাইক এই এইট হান্ড্রেড করি তাহলে কি হচ্ছে সে নিচে চলে আসে তাই না আমার স্ক্রিন রেজলেশনটা একটু চেক করি আমার স্ক্রিন রেজলেশনটা এখন কত আচ্ছা প্রপার্টিসে যাব बारोश आशी पिक्सल मेन टा रही এখন বারোশো আশি একটু খেয়াল করেন আমার উপরের হাইটটা কত উইটটা কত রয়েছে দুশো পঞ্চাশ এটাও কি তাই দুশো পঞ্চাশ কত হলো পাঁচশো আর আমি আটশো দিয়েছি কত হবে তেরোশো খেয়াল করেছেন এই কারণে সে এক্সিট হয়ে গেছে এবং নিচে চলে আসে এখন আমি যদি বলি এটা সেভেন এইটটি স্টিল কিন্তু সে এটাকে নিচ্ছে না রাইট কারণটা কি কি যে দেখেন লেফটে কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে রাইটেও কিছু জায়গা কিন্তু ছেড়ে দেওয়া আছে টপেও কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে এটা ডিফল্ট মার্জিন বলে বডি রাইট বাট যখন আমি পিক্সেল ক্যালকুলেট করি তখন কিন্তু এই এইগুলো সহ ক্যালকুলেশনে যেতে হয় রাইট 
যেমন লেফটে কতটুকু ছাড়া আছে রাইটে কতটুকু ছাড়া আছে এটা উইথ এর জন্য ক্যালকুলেশনে আমাকে যেতে হয় বাট আমি যদি এখানে পার্সেন্টেজ ইউজ করি তাহলে কোন ধরনের ক্যালকুলেশনে প্রয়োজন পড়বে না ফর एग्जांपल আমি যদি এখানে 20% ইউজ করি পিক্সেল ইউজ না করে ফ্লুইডিটি এর জন্য এখানে এসে যদি আমি কত 80% ইউজ করি লেফট এবং রাইটে গ্যাপ থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু চলে আসবে একটু খেয়াল করেন তাহলে আমার কি এটা 20% আমি বলেছি তাই না তাহলে এটা 20 আর এই উইথটা কিন্তু এক্সট্রা 2020 কত হচ্ছে 40 আর 81 20 সো डेफिनेटলি এটা বসতে পারবে না আমি কি করতে পারি এটাকে যদি 10 করি তাহলে 10 আর এও পাবে কত 10 20 দেন 80 তাহলে আমার তিনটা পাশাপাশি বসার চান্স আছে বসেছে তাই না এটা ভেরি করে এটা বেসিক্যালি अराउंड 5 পিক্সেল মত হয়ে থাকে যেটা বডিতে মার্জিন জিরো দিয়ে কভার করা হয় যে আমি ডিফল্ট মার্জিনটা চাচ্ছি না আমি সবকিছুকে নাল করে দিয়ে তারপর সিএসএস লেখা শুরু করব ব্রাউজার টু ব্রাউজার সেটা ভেরি করে আচ্ছা সো আমরা কিন্তু একটু ব্রাউজারটাকে ছোট করলে বুঝতে পারবো আপনারা বুঝতে পারছেন না কারণ স্ক্রিনটা ছোটই দেখাচ্ছে তো খেয়াল করেন এই যে গ্যাপটার কথা আমি বলছিলাম এই যে লেফটের গ্যাপটা এবং রাইটের গ্যাপটা ওকে এটা পার্সেন্টেজ দিয়েছি সো আমার আর কোনো মাথা ব্যথা নেই যে আমার রাইটে কত ছেড়ে দিয়েছে লেফটে কত ছেড়ে দিয়েছে আমার কত ছাড়তে হবে ওকে সো পার্সেন্টেজ এটাকে ফ্লুইডিটি বা লিকুইডিটি বলা হয় সো আপনি যতই ছোট করেন আপনার কিন্তু ওই তিনটা শেপ তার মত করে নেবে রাইট এটা কিন্তু রেসপন্সিভ না এটাকে বলা হয় ফ্লুইড হ্যাঁ সো রেসপন্সিভ লেআউট আসার আগে ফ্লুইড লেআউট ছিল ফিক্স এর পর পর পরবর্তীতে যেটা আসে সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ লেআউট এখন আমরা কিভাবে সেলগুলোকে পাশাপাশি বসাতে পারছি সেটা কিন্তু বুঝলাম রাইট নাও এখন যদি আমি বলি যে এটা 82% সেটা কি পাবে 100% ক্রস করে গেছে সো পারবে না সো আমরা পাশাপাশি সেলগুলোকে কিন্তু ধরাতে পারছি এখন আমি যদি আপনাদের বলি যে আপনারা ঠিক এরকম কয়েকটা ক্লাস লিখেন যে উপরে দুইটা সেল আছে হুম তার নিচে একটা সেল আছে লাইক আমি ফার্স্ট एग्जांपलে টেবিলের যে লেআউটটা করেছিলাম মনে আছে আমরা ডিভ গুলো পাশাপাশি বসিয়ে আপনাদের ওইটাকে ইদার করাতে বলছি আর স্ট্যান্ডার্ড করে আমি আমরা আগাবো স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস আছে আমি এটাকে আপনাদের এই লেআউটটা তৈরি করতে বলছি উপরের রোতে দুইটা ঠিক আছে তার নিচে একটা তার পাস তার নিচে কয়টা তিনটা আর সবার শেষে আরো তিনটা দেন দেন আবার একটা রাইট সো এই স্ট্রাকচারটা আমরা এখন একটু সিএসএস দিয়ে বানিয়ে ফেলি শুধু বক্স ইউজ করব হ্যাঁ শুধু ডিব ইউজ করব এবং ডিব এর জন্য এক একটা করে সিএসএস এর ক্লাস লিখব আমরা যতটুকু শিখেছি ততটুকু ইমপ্লিমেন্ট করব এর চেয়ে বেটার যদি জেনে থাকি পরে শিখলে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করব ক্লিয়ার আমাদের মধ্যে অনেকেরই ওয়েব ডিজাইন কনসেপ্ট আছে আমরা র‍্যাপিং কনসেপ্ট জানি আমি র‍্যাপিং নিয়ে এখনো আলোচনায় আসি নাই আমরা সিঙ্গেল ডিভ কনসেপ্টে আছে সিঙ্গেল ক্লাস কনসেপ্টে আছে সেভাবেই আমরা একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে ফেলি সবাই एवरीबॉडी শুরু করেন আচ্ছা এটা বেসিক্যালি যেটা আমরা জানলাম যে কিভাবে সেল গুলো ম্যানেজ করতে হয় ফ্লোট লেফটের কনসেপ্টটা কিছুটা স্ট্রং করা বাট আমরা যখন কোন লেআউট করব কোন সিএসএস লেআউট করব আমরা যদি ফ্লুইডিটি দিয়ে আগাই ফ্লুইড লেআউটে আমি যদি যাই ফ্লুইড লেআউটস করতে গেলে বেসিক্যালি আরো কিছু বিষয় আমাদের ম্যানেজ করতে পারতে হয় বা কিছু রুলস আর রেগুলেশনও আমাদের জানতে হয় হুম তো সেগুলো নিয়ে দুই একটা কথাবার্তা বলি আমরা
शुरूते जोबिल लेते सम्भवना मन करें बसाल धारण कर लोगोर बैनार के फार्स्ट एक मेन रैपर रैपारे आगे तैरी कर मेनू रैपारे जो मेनु बाटन बोझान चेस्ट कर बडी ते 
আমি বেসিক্যালি একটা কালার সেট করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাকিশ কালার এবং আমি ফ্লুইডিটি নিয়েই কাজ করব ফ্লুইড লেআউট নিয়ে করব আর কি আর এরপর আমাকে কি করতে হবে এরপর আমাকে একটা ক্লাস তৈরি করতে হবে আর যখন লেআউটের জন্য আমরা ক্লাস করব তখন একটা বিষয় একটু মাথায় রাখব সেটা হচ্ছে যে লেআউটের যে সেল গুলো তৈরি করব বা ক্লাস সেল ক্লাস গুলো তৈরি হবে সেই ক্লাস গুলো তো সবই ইউনিক তাই না একটু খেয়াল করে দেখেন তো আমাদের এখানে একটা দুইটা জায়গা ছাড়া বাকি সব জায়গা কিন্তু ইউনিক मध्य क उंड कलर
তো আমি আমি একটা র্যাপার নিয়েছি একটু খেয়াল করেন আমি ক্লাস দিয়েছি র্যাপার নিয়েছি কালার কি ব্ল্যাঙ্ক দিয়েছি ব্ল্যাক দিয়েছি কালারটা ব্ল্যাক দিয়েছি আমি আর একটু লাইট কালার দিই তারপরেও তো আসছে না আমি কিন্তু এটা গ্রে করে দিয়েছি রাইট আচ্ছা উইথ দিয়েছি র্যাপার কোন হাইট দেওয়া হয় না রাইট আমি র্যাপারের একটা নির্দিষ্ট হাইট সেট করে দিচ্ছি পরে এটাকে অটো করে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ বডি থেকে মার্জিন করে দিতে পারি আমি মার্জিন বলছি যে টপ রাইট এ জিরো ফাইভ পিক্সেল টপ আর বটমে টেন পার্সেন্ট করে ছেড়ে দেবে কোথায় রাইট আর লেফটে এখন মার্জিন বিষয়টা কি মার্জিন হচ্ছে সিএসএস এর অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টির নাম যার কাজ কি সেল টু সেল ডিস্টেন্স তৈরি করে একটা সেলের সাথে আরেকটা সেলের আমি যদি বলি বডি মার্জিন করছে তাহলে বডিটা বেসিক্যালি মার্জিন করছে তার ইনারের সেলগুলোর সাথে আমি যে র্যাপারটা নিয়েছি সে র্যাপার আর বডির মধ্যে একটা মার্জিন তৈরি করবে সে মার্জিনটা হবে ওপরে এবং নিচে প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে টপ অ্যান্ড বটম দ্বিতীয় ভ্যালুটা হচ্ছে রাইট অ্যান্ড লেফট বেসিক্যালি মার্জিন প্যাডিং এ ধরনের বর্ডার রেডিয়াস হ্যাঁ আরো কিছু প্রপার্টিজ আছে যেখানে এক থেকে চার পর্যন্ত ভ্যালু দেয়া যায় হুম তো আমি আপাতত তিনটা প্রপার্টি সম্পর্ক দুইটা প্রপার্টি সম্পর্কে বলছি প্যাডিং আর মার্জিন এদের বিহেভিয়র কেমন হতে পারে যদি একটা ভ্যালু হয় চারিদিকে সেম হুম একটা ভ্যালুর জন্য আমার চারিদিকে সমান হবে তাহলে যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যদি আমরা একটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করি যে লাইক আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছি রুলসটা আমরা লিখে ফেলি মার্জিন আর প্যাডিং ঠিক আছে আমি যদি হয় মার্জিন মার্জিন আর প্যাডিং বলেছে আমার যদি ভ্যালুটা হয় এরকম যে লাইক টেন পিক্সেল এটা কাজ করবে কোথায় সেম ভ্যালু নিয়ে কাজ করবে টপ রাইট বটম এবং লেফটে ঠিক আছে বাট আমার যদি হয় মার্জিন অর প্যাডিং এবং ভ্যালুটা যদি হয় এরকম লাইক টেন পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল রাইট তো সেক্ষেত্রে সেটা কিভাবে 
কাজ করবে সো 10 পিক্সেল ফর টপ বটম আর 20 পিক্সেল ফর রাইট লেফট লেফট রাইট বলা যাবে না বলতে হবে কি রাইট এন্ড লেফট আর দূরে আগাত হবে এরপরে মার্জিনার প্যাডিং টাতে যদি ভ্যালু চেঞ্জ হয় লাইক 10 পিক্সেল 20 পিক্সেল এবং 30 পিক্সেল রুলসে যায় তখন কিভাবে কাজ করবে বেসিক্যালি একটা জিনিস খেয়াল করেন একটা থেকে দুইটা হচ্ছে দুইটা থেকে কি হচ্ছে তিনটা হচ্ছে সো এখানকার যে তিনটা ভ্যালু তিনটার মধ্যে যেটা হবে যে প্রথমটা ছিল কি টপ বটম তাই না তারপরে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমার রাইট আর লেফট সো এখন তিনটা হয়েছে বেসিক্যালি প্রথমটাই ভেঙে গেছে এই জন্য এভাবে লেখা হয় যে তিনটা ভ্যালু হলে প্রথমটা হবে কি টপ দ্বিতীয়টা অ্যাজ ইট ইজ রাইট অ্যান্ড লেফট আর তিন নম্বরটা হচ্ছে আমার বটম এ হচ্ছে তিনটা ভ্যালু প্রসেসের রুলস আমি যদি মার্জিন বা প্যাডিং এ তিনটা ভ্যালু দেই মার্জিন সেলের ভিতরে সরি সেলের বাইরে কাজ করে প্যাডিং সেলের ভিতরে কাজ করে আবার যদি আমি বলি এখানে আরেকটা প্রপার্টি আছে যেটা আমরা ধরতে পারি যে বর্ডার উইথ বলে আরেকটা প্রপার্টি আছে যেটাও কিন্তু একই রুলস অনুযায়ী কাজ করে তো এখন যদি আমরা বলি 10 পিক্সেল 20 পিক্সেল 30 পিক্সেল 40 পিক্সেল তাহলে কি হবে ক্লক এ চলে যাবে তাই না টপ এটা কি হবে রাইট বটম আর আরেকটাতে হবে কি আমার লেফট ঠিক আছে সো আমরা কি কি দেখলাম তাহলে রুলসটা কিভাবে আসে একটা ভ্যালু দুইটা ভ্যালু তিনটা ভ্যালু চারটা ভ্যালু সো আমরা বেসিক্যালি এখানে ইউজ করতে যাচ্ছি কি দুইটা ভ্যালু প্রথম ভ্যালুটা টপ আর বটম দ্বিতীয় ভ্যালুটা রাইট আর তো যদি ব্রাউজারে যাই দেখেন আমরা লেফট এবং রাইট থেকে ছেড়ে দিয়েছি মনে হচ্ছে এটা সেন্টারে ডিফ কে সেন্টার অ্যালাইন করার কোনো অপশন নেই যদি ডিফ এর মধ্যে আমরা অ্যালাইন সেন্টার লিখি টেক্সট এর সেন্টারে চলে আসবে ডিফ সেন্টারে আসবে না ডিফ কে যদি লেআউটে মাঝে মাঝে দিকে নিয়ে আসতে হয় আপনাকে মার্জিন ইউজ করতে হবে সেলের বাইরে কাজ করে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা দিয়েও কাজ করবে ওকে মার্জিন অটো দিলেও কাজ করবে তখন উইথটা এখানে ম্যানেজ করতে হবে शुरू हो सेम टेबल होगा 
একটা টেবিল দিয়ে এটা কি ম্যানেজ করতে হবে একটা টেবিল দিয়ে হ্যাঁ একটা টেবিল দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে স্ট্যাটাস দিয়ে স্ট্যাটাস হ্যালো বল বল তুমি বল আমি যে স্ক্রিন শেয়ার করেছি जेनारेशन कर বললাম না দুই তিন তখন অ্যাকচুয়ালি জেনারেলাইজেশন স্পেশালাইজেশন আছে যে হয় এই স্টুডেন্ট আর টিচার এর জেনারেল ইনফরমেশন গুলো একটা টেবিল যে লাইক পিপল তারপরে আছে স্টুডেন্ট আর একটা কি টিচার ক্লাস করে তাই না কোথাও এই তিন জায়গায় আরো কিছু করতে হবে ফটোর জন্য কিছু প্রবলেম আছে এই জায়গাগুলোতেও কিছু প্রবলেম আছে আগে এদিকে কাজ শুরু করেন তারপরে এই প্রবলেম আছে এমনি প্রবলেম আছে subject class class subject ki korechi subject er subject er class er chhe problem chilo ekta na dorkar chilo inna sir ota kach korbo na jeta tik mar bhul gechhe ei modhe modhe thik ache sir ami kach shunte dile report er kach kori thakbe शुक्रवार पंद्रह तारीख देखिए छुट्टी दिए ग्रुप बोलतेना बुझी नहीं रैपर मध्य की दिए रैपर मध्य बॉर्डर उइथ दिए बॉर्डर उइथे को भू सेट कर देखिए बॉर्डर स्टाइल डिफल्ट तो बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर स्टाइल अभी सॉलिड बोल्स। शुद्ध बॉर्डर दियो दे आ जाए एक टैक टैक करे। ये वो दे आ जाए। स्टाइल बोले दी तो की धारण ने बॉर्डर हो गए। तो एको नहीं तीन टा लाइन के एक टा लाइन यो लिखा जाए। अब अब आला दला दे कोरे लाइन लिखा और मूल कारण होते हैं। जब अभी चार दी के जो दी 
সো এখন র্যাপারে যাচ্ছি হাইটটা দিয়েছি উইডটা দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার সেট করছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ছয়টা এফ এটা বেসিক্যালি হোয়াইট সো আমি যখন র্যাপারের মধ্যে কাজ করতে যাব মূল র্যাপারের মধ্যে একটা ডি প্লেস করছি এবং যার আইডি হিসেবে আমি প্লেস করে দিচ্ছি কি হেডার র্যাপার সো হেডার র্যাপারটা আমি দিয়েছি দেখেন আমার হেডার র্যাপার বসেছে রাইট এর ভেতরে আমি কি বসাবো লোগো আর ব্যানার সো আবার আমি এই ডিবের মধ্যে চলে যাব দেন এর ভেতরে আমি ইউজ করব কি লোগো আর ব্যানার তো যখন আমি HTML5 এ আছি তখন কিছু বিষয় আমাকে একটু মেইনটেইন করতে হবে আমাদের যে লেআউটটা এখান থেকে বলছিলাম কোন একটা হোয়াইট বোর্ডে এই লেআউটটাই যদি বলি তো এখানে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে এই পোর্শনটাকে আমি হেডার বলছি হ্যাঁ এটাকে আমি কি বলছি মেনু এটাকে আমি বলছি কি কন্টেন্ট এটা হচ্ছে আমার ফুটার প্রত্যেকটা পার্টের জন্য HTML এর কিন্তু স্পেসিফিক ট্যাগ রয়েছে আমি প্রথম দিন হয়তো লিখেছিলাম যে লেআউটে কতগুলো ট্যাগ এবং এর মধ্যে আমি টেবিল ডিপ লিখেছিলাম আর আরো এক্সট্রা পাঁচটা ট্যাগ লিখেছিলাম তাই না পাঁচটা ট্যাগ লিখেছিলাম হেডার নেভিগেশন সেকশন এসআই আর ফুটার সো আমি এই জায়গার জন্য ইউজ করব কি হেডার এটা কি নেভিগেশন এই পোর্শন গুলোর জন্য এসআই পুরোটার জন্য সেকশন হ্যাঁ ফুটার রাইট এটা হবে কি আমার ফুটার সো এস টি এম এল এর এই ট্যাগ গুলোর স্পেশাল কোনো বিহেভিয়ার নেই উইদাউট সিএসএস তারা কিছুই না হুম ডিপ যেমন সিএসএস ছাড়া কিছুই না ওই ট্যাগ গুলো কি সিএসএস ছাড়া কিছু না সো শুধু আমরা পয়েন্ট আউট করব রিডেবল করার জন্য नाम फ्लोट ले উইথ যেহেতু পার্সেন্টেজ আছে উইথ কি 100% এ আছে না সো এখানে আমি বলছি 20% অথবা আমার 25% হচ্ছে আমার উইথ আর হাইট আমি বলছি আমার 100% 100% মানে কি আমার প্যারেন্টের হাইট কত আছে 150 না তো আমি লোগো তো চাইল্ড প্যারেন্টের 100% মানে কি 150 রাইট চাইল্ডের 150 দেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা কালার একটা লাইট কালার যদি আমরা সেখানে ইউজ করি হ্যাঁ হেডার রেপারের আমি প্যারেন্টের 100% বলেছি প্যারেন্টের 25% বলেছি সো এবার যদি আমরা আমাদের লোগোতে যাই মানে স্টাইল থেকে যদি এখানে একটা ডিভ কল করি আর ডিভের মধ্যে আইডি হিসেবে আমি পুট করি
এবার আমরা আমাদের যে লোগোটার কথা চিন্তা করছি লোগোর পরে আসবে কি আমার ব্যানার তাই না সো আমি আমার ব্যানার ক্লাসটা খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারবো ক্ষমা দিলে মানে সিনারি ওটা একদম টোটালি চেঞ্জ হয়ে যেত আমি ওটা নিয়ে আসি কমা আর এর মধ্যে পার্থক্য বলছে नाम की তাহলে আমি যদি এখানে হেডার রেপার লোগো ব্যানার দেই তো তিন জনের জন্যই প্রপার্টি কি হয়ে যাবে सेम ওকে আমার কি তাই করতে হবে আমার করতে হবে কি লোগোটা আসবে কার মধ্যে হেডার রেপারের মধ্যে চাইল্ড আকারে ব্যানার হবে কি হেডার রেপারের মধ্যে চাইল্ড আকারে সো বেসিক্যালি যেটা হবে যে ব্যানারে যে প্রপার্টি গুলো আছে সেগুলো তো ব্যানার পাবেই সাথে সাথে সে কি পাবে হেডার রেপারের উপরে যে প্রপার্টি গুলো লেখা হয়েছে সেগুলো সে পাবে এটা বুঝতে পেরেছেন निर्दिष्ट प्रपार्टी बस कमा दिए दिए कमा दिए दिए प्रपार्टी दिए दीब बुजते तक यूज कर लोगो बारेट कर मार्जिनलीफिने তো डेफिनेटলি এটা নিচের দিকেই নেমে আসার কথা আছে আমি যদি যদি মেলাতে চাই তাহলে 74.7 যদি দেই তাহলে মিলে যাবে আমরা পেয়েছি তাই না লোগো আর ব্যানার কে আমরা পেলাম সো এই কনসেপ্টে তারপরে আমাদের কি করতে হবে একটা মেনু র‍্যাপার নিতে হবে রাইট তারপরে আমাকে মানে ওর জন্য এসটিএমএল এর ট্যাগ হবে কি নেভ ওকে 
তারপরে আমাকে একটা সেকশন র‍্যাপার নিতে হবে এইচটিএমএল এর ট্যাগ হবে কি সেকশন অথবা এটাকে আমরা বলবো কন্টেন্ট র‍্যাপার ওকে তারপরে আমরা একটা এসআইড নিব লেফট তারপর আরেকটা ডিপ কন্টেন্ট আরেকটা কি এসআইড নিব কি রাইট আর নিচে আরেকটা নিব কি ফুটার সো আমরা এখন র‍্যাপিং কনসেপ্টে লেআউটটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করি সবাই যা র‍্যাপিং ছাড়া কিছু কোন আগে করেছিলাম না ওইটা এখন করব কি দিয়ে র‍্যাপার দিয়ে করে ফেলেন যার হয়ে গেছে তাকে আমি নতুন কাজ দিয়েছি এটা সম্পন্ন হলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে সবাই অ্যাসাইনমেন্টে যাব ওকে অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে আমি যে টাস্কটা করেছি না ওই টাস্কটার জি ফাইলটার নাম দেবেন আপনার নাম রাইট ফর एग्जांपल মাজেদ হ্যাঁ মাজেদ ডট জিপ ওয়ার্ক ডে 7 ফোল্ডারটা কি মাজেদ আন্ডারস্কোর ক্লাস ওয়ার্ক ডে 7 ডট জিপ ঠিক আছে এখানে আপনারা আপলোড করবেন বাট আপলোড করার সময় ডেফিনেটলি যেটা করতে হবে এটা যেন পাবলিকলি আপলোড না হয়ে যায় কারণ বিজন যখন বা পজিশন যখন ফাইল আপলোড করবেন অন্যদের ড্যাশবোর্ডের কোনো কিছু থাকবে না আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ সিলেক্ট করে দেব এখান থেকে গ্রুপ হিসেবে আমরা সিলেক্ট করব টিটি এলএসসিটি পিএসপি ব্যাচ 1 তাহলে আমাদের ব্যাচে যারা আছে তারাই শুধু এটাকে দেখতে পারবো এবং অন্যরা কে কিভাবে করেছে সেটা বুঝতে পারবো হুম शेष हो जाए उट चेस्टा मेनू क्लस ग With 100% height 50 pixel background color अमी आमदे टाइ जो दिया मैं चूज करी हाँ अमर अमी जो दी नेव ने इन्हीं ते पारी but nav tag ta jodi ekadhik jaygay use hoy tokhon kintu oi ta amar overwrite hobe class bujhte parechen so ami general class likhte pari erokom likhte pari somoshya nei jodi amar ekta navigation thake hm kono kichu dorkar nei nav tag ta html tag thik ache so ami ekhane likhchi ki menu jate amra user defined class dite pari to ei class tar jonno ami ekhane jabo header wrapper er por मिसे गुज करते 
मार्जिन अबर अबर एक टा मार्जिन यूज़ करते परी अमर जो दी मार्जिन बोली मार्जिन टॉप अबे जो दी बोली फाइव पिक्सेल मार्जिन टॉप फाइव पिक्सेल देखें मैनेज हुए कहाँ से दही ना एक पढ़े आज में कि हमार कंटेंट एर जो पाठ्टा कंटेंट एर पाठ्टा जो नो हमार सीएसएस एर क्लास लिखता है सो इटा के हमरा जो भी सीएसएस एर क्लास लिखी तो वाले हाइज दे लिखो कंटेंट रैपर सो कंटेंट रैपर है शुरू दे ही अमी बोलते हैं फ्लोट लेफ्ट विद कॉटेटू को हमें हमार 100% हाइट आमी बोलती हूँ रेस्ट तो है ना सो हाइट आमी ये खाने ऑटो ही बेसिकली दी बो बट जेहो तो हमारे स्ट्रक्चर बना चुकी कोनो कंटेंट नहीं तो अखों ना हमारा तो क्या एक टा फिक्स्ड हाइट दी बो एवं ये खाने वो ही फिक्स्ड हाइट टा सेट करते के लिए रुकों करते हैं मिनिमम हाइट सो मिनिमम हाइट ही আমার 1300 পিক্সেল ছিল টোটাল উপরে আমি ইউজ করেছি কত 150 নিচে 50 200 গেছে রাইট আর নিচে যদি আমি 80 ও ইউজ করি কত চলে যাবে 280 আমার আছে ছিল কত 1100 সরি 1300 সো 1300 থেকে যদি 280 আমরা বাদ দিয়ে দেই বা আমি যদি 1300 থেকে 300 ই বাদ দেই তাহলে থাকবে 1000 300 বাদ দিচ্ছি কেন একটু খেয়াল করেন আমার এখানে 5 পিক্সেল যাবে মার্জিন এখানে 5 পিক্সেল যাবে মার্জিন তাই না अबर ये ये जगह टा थे फुटर एवं कंटेंटर मास का ने फाइव पिक्सेल जाबे तब माने पौनरो पिक्सेल किन्तु मार्जिन जाबे तो ले हाइट को तो ले दूसरो पौचा ना बोए राइट रेस को तो थाउजेंड फाइव सो अमी कंटेंटर रैपर एर हाइट जो दी फिक्स कोरे दी था जाए थाउजेंड फाइव पिक्सेल मिनिमम हाइट अमी सेट कोरे दिला तो अल्लाह मैं व्हाइट नहीं जो दिया आ गया है मिनिमम हाइट आमे सेट कर ला ओके नाइस सो इबर अमी अमारे ये कंटेंट जो रैपर टा इटा की भावे यूज़ कर बो इखाने अमरा एक टा सेक्शन यूज़ कर बो सेक्शन टैग और सेक्शन टैग दिए जाको ना मैं आईडी दिए इटा कॉल कर बो नाम की हबे सीएसएस क्लास टन � तो कंटेंट रैपर कॉल करा हुए थे कंटेंट रैपर तो इखाने बहुत शेव जाते हैं देना हमारे कंटेंट रैपर तो किंतु बहुत शेव से ना यकून कंटेंट रैपर में मुझे हमारे आरो बाकी क्लास गुलो नहीं है कास्ट कोता अबे हैश कंटेंट रैपर हैश लेफ्ट देना सो की की हबे फ्लोट लेफ्ट विथ कदो हम्म वेट लाइक अमी 22 परसेंट बोलते हैं हाइट अमी बोलते हैं 100 परसेंट बैकग्राउंड कलर अमी बोलते हैं हम्म हाँ शेटा हो बे अब अब अमी परसेंटेज दिलो शेकाट स्कोर बे जस्ट अपनी हाइट ऑटो बोलो देवन हाइट ऑटो दिले जी पूरी मान कंटेंट आज भी शेव नो जाए शे हाइट टा नीचे थक गए सो हाइट तो कौन कार कार ऑटो हो गए इतु ख्याल करन हमारे हाइट टा ऑटो हो गए बेसिकली रैपर है हमारे मूल रैपर आज से तार ऑटो हो गए एवं कंटेंट टा बार भी को था इशादा जाएगा टाटे हमारे किन्तु हेडर जो तो डाटा यशु हेडर सो इखाने जाको ना मैं लेफ्ट हो रहे आगत सिला तो हले हमरा जिधे कंटेंट रैपर एर मोते एक टा टैग नहीं एसआई तार आईडी हिस्सा पे अमी कॉल कर बो की लेफ्ट उधर टैग की बोशत से एसआई एर मोते आईडी हिस्सा पे लेफ्ट
এটা পাই নাই কেন কন্টেন্ট র‍্যাপার এর মধ্যে আমরা লেফট নিয়েছি কন্টেন্ট র‍্যাপার এর মধ্যে আমরা এ সাইড এর মধ্যে লেফট নিয়েছি আচ্ছা হাইটটা প্রবলেম করেছেন কন্টেন্ট র‍্যাপারে মিন হাইট এখানেও কিন্তু মিন হাইটে আমাকে যেতে হবে সো মিনিমাম হাইটে কিন্তু পার্সেন্টেজ এটা কিন্তু কাজ করছে না খেয়াল করেছেন সো আমরা যখন এটাকে স্ট্যান্ডার্ড করে নিব তখন আমি মিনিমাম হাইট ইউজ করব এখানে আমি হাইট ইউজ করছি ফিক্সড একটা হাইট সো এটা কাজ করছে এখন ওকে সো যখন আমরা এটাকে আর একটু আপডেট করে নিব আমার কন্টেন্ট ডেটা চলে আসবে অথবা আমি আমার ডিজাইন শেষ হয়ে গেছে তখন ব্ল্যাঙ্ক টেমপ্লেট যখন আমি আমার ডেভেলপারকে দেব তখন যে কাজটা করব এই জায়গাটাতে আমরা মিনিমাম হাইট দেব রেফারের জায়গাটাতে মিনিমাম হাইট দেব এবং ভ্যালু হিসেবে কি বসাবো অটো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের এই লেফট সাইডটা এসেছে বাট এখন যেটা করতে হবে আমাদের এই কন্টেন্ট র্যাপার থেকে যেটা করতে হবে মার্জিনের ভ্যালু মার্জিন টপ ফাইভ পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছে দেখেন এখানে ফাইভ পিক্সেল মার্জিন হয়েছে তাই না আচ্ছা সো এখান থেকে এটা আমি রিমুভ করে নিচ্ছি ফাইভ পিক্সেল মার্জিন ফাইভ পিক্সেল মার্জিন দিয়েছে এবার আমি কন্টেন্ট বসাবো কন্টেন্ট আমার কন্টেন্ট র্যাপারের মধ্যে আসবে কি আমার কন্টেন্ট হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হাতে এখন দুইজনের মধ্যে গ্যাপ রাইট আমার পাশাপাশি গ্যাপ তাই না আগে আমি রাইটটাকেও নিয়ে নেই আমি কিন্তু কপি করে নিচ্ছি রাইটটা নিচ্ছে রাইটটার ক্ষেত্রেও দিচ্ছি গত টোয়েন্টি টু সো আমি আমার রাইটটাও পেয়ে যাব একটু খেয়াল করেন আমরা प्रयोजन कारण गैप तैर कर गैप तैर कर मार्जिन दीब অথবা এক জায়গায় দুইটা মার্জিন দিতে পারি আমি যদি কন্টেন্ট মাঝে থেকে বলি যে আমার লেফট আর রাইট এর মার্জিন হবে আমি বলতে পারি না সো আমি এভাবে বলতে পারি যে মার্জিন টপ বটমে কোনো মার্জিন হবে না বাট পয়েন্ট থ্রি করে মার্জিন হবে কোথায় লেফট এবং রাইট এপ হয়েছে না 
এখন তো আমি 1% ছেড়ে দিয়েছিলাম যদি আমি এখানে বলি 0.5 তাহলে পুরো টাকা কভার হচ্ছে ফেল করেছে তো আমি মার্জিনটা দিয়ে দিলাম ওকে আর নিচের জন্য থাকছে কি আমার ফুটার যেটা আমি এখনো করি নাই ফুটারটা বেসিক্যালি মেনুর মতই হবে আমরা যদি এই মেনুটাকেই কপি করি এবং কপি করে কাজটা চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি ফুটার হ্যাঁ মার্জিন টপ এটা 50 পিক্সেল না হয়ে কি হবে 80 পিক্সেল হবে আচ্ছা এই কল তো করতে হবে ফুটার ক্লাসটা আমরা কল করব বেসিক্যালি এই সেকশনের বাইরে ফুটার ট্যাগ এর হেল্প নিয়ে যার আইডি হিসেবে আমি কল করব কি ফুটার পেলাম না সো আমরা যেটা করতে চেয়েছিলাম সিএসএস দিয়ে রুলস অনুযায়ী করতে পেরেছি তো আমি আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনারা বিভিন্ন ধরনের লেআউট প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন ওকে তো আমি একটা না উইথ অটো দিতে হবে না হাইট অটো দিলে উইথ অটো দিতে হয় না উইথ অটো কাজ করে না হ্যাঁ হাইটটাই অটোমেটিক কাজ করে আচ্ছা এখন আমি একটা লেআউট আঁকছি ওই লেআউটটা আমরা একটু করার চেষ্টা করব সবাই বাসা থেকে আগামী ক্লাসে আগামী দিন কিন্তু ক্লাস আছে রমজানের মধ্যে এটাই শেষ ক্লাস ঈদের ছুটি হবে পরবর্তী ক্লাস 12 তারিখ থেকে অনেকেই মহা খুশি একটু খেয়াল করেন আমি একটা লেআউট আপনাদের বানাতে বলছি যেটা আপনারা তৈরি করে নিয়ে আসবেন मन करेंडर मध्य पोर्सन तैरी कर ठीक है दुईटा पोर्सन तैरि करब अथवा हिडर टाके रखम कर लोगोटा तो नर्माली क्या लेफ्टे थे रईटे कर दिल तईना तरपर एखे एक सेगमेंट तैरि कर बेसिकलीबी स्लैडर बनाते शिखी नाई अच्छा मन करेंटेंट बसा कन्टेंट सो कंटेंटर मध्य कंटेंटर नीचे अंश तो डेफिनेटली फुटर नीचे अंश तो हमें डेफिनेटली एक टा फुटर क्रिएट करवो फुटर के मध्य आपनी सेगमेंट तो ये करते पारे हैं आपनी सेगमेंट तो ये कर बन फुटर के मध्य और एन नीचे किन्तु आरेक टा छोटा फुटर था बे ओके यार इटे के जो दिया मैं कंटेंट बोली एक कंटेंट टाइप के हमें दूसरा के भाग कोडे फिल्म बो 
প্রথমটাকে আমি এরকম স্লাইড করে দিচ্ছি এবং দ্বিতীয়টার মধ্যে আমি একটা গ্যাপ তৈরি করছি ঠিক একই ভাবে মনে করেন এখানে লিডিং নিউজ থাকবে আর এখানে নিউজ ওয়ান এখানে নিউজ টু থাকবে এভাবে সো এই স্ট্রাকচারটা আপনারা আগামী দিন তৈরি করে নিয়ে আসবেন আমি এই ফাইলটা গ্রুপে আপ করে দিব ঠিক আছে ইমেজ ফাইলটা আমি গ্রুপে আপ করে দিব আপনারা পেয়ে যাবেন এটা বেসিক্যালি হোমওয়ার্ক ছিল যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করে আসবো ওকে সো আজকে এতটুকুই রাখছি